，妻子递给丈夫一盘西瓜，男人拿起一块就吃了起来。怎料下一秒，手里的西瓜竟然变成了血淋淋的心肝。原来妻子早已被妖邪附体，为了保护他们的孩子，男人最终惨死在妖怪手里。地上的孩子哭个不停，哭声引来了一群道士。原来他们一直在寻找这只雀妖，随后众道士便和雀妖动起了手。怎料他们低估了雀妖的法力，齐刷刷的都败下了阵。见此情景，为首的道士组织众人摆阵，只见那金色法阵之中竟然冲出了一只凤凰。俗话说，九月见凤来，十月才。财运开，此时双击留下一具财源滚滚，下半年必定会八方来财，好运不断。随后，凤凰便与雀妖展开殊死搏斗。眼看自己不是凤凰的对手，雀妖便想召唤妖魔大军。为了保护天下苍生，凤凰决定牺牲自己，用自己的身躯将雀妖封印在了兰若寺里的壁画中。而那个孩子则被道士收养。二十年后，婴儿也已经长大成人，道长给他取名为朱孝莲。然而，朱孝莲从小就天赋异能，双手经常会莫名。出现火焰，就连道长也不知是为何。这天，朱孝莲的好友约他到山下的兰若寺一起欣赏壁画。朱孝莲平时就喜爱作画，于是当晚就和一众同窗来到山下。众人看见壁画上的美人，一个个的都直流口水，直言这可真是人间仙境啊！然而朱孝莲却认为这个壁画并不简单。正当他想要看个仔细时，却发现壁画上仙女的眼睛竟然会动。随后，众人就被吸进了壁画中。然而到了里面，才发现这里别有洞天。壁画。画上的仙女竟一个个的都活了过来，然而舞台中央的神秘女子却引起了朱孝莲的注意，因为她此前在梦中就曾经梦到了她。就在这时，她的手上突然又燃起了火，朱孝莲赶忙低头灭火。等她再抬头一看，神秘女子已然消失不见。殊不知，那女子正是当年封印雀妖的凤凰。雀妖为了逃出升天，这么多年来一直引诱路过的精壮男子进入壁画，不断的吸食他们的阳气，以此来增长自己的功力。然而。凤凰当年耗尽了全部灵力，根本就无力阻止，所以他只好化身女子，潜伏在雀妖的身边，为的就是等待时机，彻底消灭雀妖。而令他没想到的是，这朱孝莲的身上竟然拥有凤凰之火。于是凤凰便将事情的来龙去脉都告诉了他。最终，在朱孝莲的帮助下，凤凰成功恢复了神力，将雀妖一举击灭。可没了凤凰之火，朱孝莲却变得危在旦夕。为了救他性命，凤凰将力量又还给了他，而他自己却。永远的消失了。